留着下半辈子喝酒、看美人，干点什么不好？老三，咱们还有机会，咱们还有机会，要不要跟我一起？要不要？咱们还有机会呢！放手，放手！走你们这帮小崽子，走欺负你们够哥们你啊！走，哎，二叔息怒。皇上跟你说话呢，回去听。不得无礼。二叔，侄儿不过是想与你共饮一杯，你何必那么大的火气啊？难不成你是怕这酒里有毒？把手解开。嗯。兰州，老爷子收你做马童的时候，你才几岁啊？啊！好好的人不做，非得做畜生。打扭子先脏手。行啊，上路吧。二叔要去哪儿啊？我要到下面去找老爷子问个明白。你就别烦他了。可是我活着，你放心吧。那就让我自己动手，这样你不也好交代吗？你手下那些名臣大将，该立功立功，该奖赏奖赏。我那些旧部，你也别寻他们麻烦。我死了，他们除了服从你，也无路可走。都是跟我打了半辈子仗的交情，为国家立了不少功劳。别因为我的事儿加罪他们。这一仗幸好没有打起来，自相残杀，将士们无功无过，错在你我。你回京之后，要去宗庙祭拜。身自忏悔，我会写一份罪己诏，布告天下。我刚刚还以为你爹附体呢呢，小子，你刚刚说的那番话，仁义道德，挑不出半点毛病来。怎么？我们朱家又出了个圣人，不是你不最烦你爹胆小怯懦、优柔寡断的吗？直到我爹驾崩，我才看明白，他根本没有野心要跟你争夺皇位。连爷爷都想不出能有什么办法可以助我赢你，我爹却做到了。他一再忍让，是你不懂节制。各地的藩王大臣看你飞扬跋扈，不愿与你亲近。他又派我去南京，安定江南七省的局势，再送出杨士奇解除你的戒备。同时，给你手下的将领写信。只用了八个月，他就将你的根基彻底瓦解。我带兵来到山东，不过是看天时、收果子罢了。我也是花了好长时间，才将我爹的所作所为拼凑到一起。看个明明白白，我
爹是一代仁义明君。你说的对，我们俩最终没能斗得过你爹。你三叔呢？他不像你这么固执，他早就想了。回京之后，你们便可见面。真的可以吗？那得看你们要聊些什么。<笑>当然是要聊我们怎么造反的事儿了。大侄子，那天我是可以把你杀了的。我现在想想，真他娘后悔！你可别跟我犯同样的错误。可是要我像狗一样窝在家里混吃等死，你小看我了。是爷爷和我爹不让我杀你。我答应过他们，若你非要自尽，我会把你从家谱里抹去。二叔还是好好活着吧，这是朕的旨意。有圣旨，王爷，王爷，王爷，臣妾叩问皇上，圣公金安。奉天承运皇帝诏曰：朕闻，求忠臣必于孝子之门。得仁义，必于悌爱之家。朕常阅史书，见自古皇家，汉有八王之乱，唐有宣武门之变，宋有烛影斧声，手足相残，不绝如履。朕常心中自警，日日修德。今汉王作乱，幸喜平叛，说其缘由。皆为忙于军旅之事，少读史书所致。今遣大臣办往读书，悉于往日之错，得时于万一。钦此。臣妾叩谢皇恩。王爷，我奉旨陪您读书。您想看点什么？我下去准备奉旨意来的，是。他们把哪赏给你了？南京，还是山东？和你一样，永远全金。可这旨意上，怎么就写了我一个人判断？他把老大的那点本事都学回来。他让我劝你，要是你能主动到宗庙里去承认自己昏聩，向各地藩王解释，你大闹灵堂，我们两个说的都是假话。他可以把咱们送出南京，在下面找个好点的庄园，住着养老。过些年
，他慢慢的把叛乱这件事情抹掉，连这个字眼儿都不许提。你呢？你怎么想？我觉得，咱们到那座山，就唱那个歌。不过是低头认错嘛。这辈子要是圈禁在京城，让他们像丁贼一样的盯着，活着还有什么意思啊？你就让一步。你怎么不去自杀？那小崽子说，我要是自杀，他就把我从总铺里抹了去。他现在是皇上。他要这份体面，他要这份体面啊！这事儿是他说了算的吗？我姓朱，都姓了大半辈子了。二哥，这个时候真的是他说了算，你不可糊涂啊！他假仁假义也好，装模作样也罢，咱们两个脑袋不都还在肩膀上待着吗？留着下半辈子喝酒看美人，干点什么不好？老三，咱们还有机会，咱们还有机会，要不要跟我一起？要不要？咱们还有机会呢王爷，王爷，我奉朝廷的旨意来陪王爷读书，你这是什么态度？你是想对抗朝廷吗？来，跟我念：学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？念，跟着念。傻不傻？啊？哎，皇上说，皇上怎么说？他当年读书还是我帮他启蒙的。哦，难道看过了圣人书就不造反了？<笑>笑话！你说什么？孔夫子游说天下君王，想到齐景公那儿当官，可人家有晏婴啊。后来又想到楚王那儿当官，却有人说他坏话，一辈子凄凄惶惶如丧家之犬。再说孟夫子，天天到魏惠王那儿吹了什么牛啊？一脸奴才相。那些个君王全是有眼无珠的小人，使不得圣人。那当时周天子还在呢，他怎么不去投奔啊？各国的公侯不都是和我一样的叛贼吗？独立出来不服从天子的管教，怎么了？那两个人跑去投奔那些贼干什么去了？很得意是吗？哎，你让他们俩从棺材里爬出来告诉我。别给我摆这副臭嘴脸！你手里的那几本书，不过都是求财求名的敲门砖。啊，你还真把他顶头上当祖训了，可笑！皇上，赵王到了。嗯，王爷。请
皇上圣宫金安。三叔精神健忘，此作。皇上，臣以前言语多有得罪，以后您再客气，可就是不原谅我了。坐。谢皇上。哎，赵镇有什么事儿，不妨直说。哎，皇上，你也不用戒备我了。我现在无职无权，就出门到你这磕个头，都不知道要写多少个折子才能成型。我，我就是一只老虎，牙和爪子都拔了，还有什么可防备的呢？以后想来随时都可以。还有别的事儿吗？三叔。有个不情之请，我我可以替皇上当个耳目，提前闻出一些味儿来。凡有危险，我这鼻子都是很灵的。这有什么危险？呵呵，皇上。真的觉得已经可以高枕无忧了吗？就是在这宫里，那灯下黑的事情，还不到处都是啊！你爷爷太宗皇帝出征之前曾经写下遗旨，你爹有没有给你啊？遗旨？不可能！你听谁说的？你不想知道我和老二是怎么逃出京城去的吗？兵部的印鉴好好的放在皇帝的寝宫里，就丢了，谁干的？天黑时分，内宫落锁，昼夜巡查。可想要进来找人，有条通道，只要肯花钱，就可以畅通无阻。这条通道。我知道，皇上赦免了努尔干都斯的境内遗孤，可有一群当年跟太宗皇帝参加靖难之役的老将们不高兴，他们秘密集会，想要说动京师三营，给你来个兵变。这些，您都知道吗？不知道。不过，朕知道三叔你想干什么。三叔，老老实实的多读读书，别总想着干坏事儿。朕这一朝，与民休息，不兴大狱。你这一套一套的本事，朕买不起。臣告退皇上圣宫金安，正安
，皇上怎么有闲心到此啊？你白日里跟我说的话，我仔细想过了，可还是难辨真伪。我总不能因为我想不明白，就给三叔定一个诽谤公眷、诬陷大臣的罪名吧？皇上的意思是，我连卖这些消息都犯罪啊？那，当我没说，行不行啊？不行。对释放境内遗孤不满、参与推翻皇位的几位老臣，以庆城郡主为首。他本是建文的姑姑，曾经代表建文皇帝来议和，结果第一个叛变。他担心被释放的境内遗孤回来，会有人追究他当年出卖同僚的罪责，所以做了这个团体的庇护伞。还有一位叫袁荣，这人我认得。她是老爷子的女婿，我的妹夫。封她做广平侯，不知道她发的什么疯，一直在积极推动这件事情。还有一位叫李让，被封富阳侯。欺瞒朕的下场。卖东西，总是要让人验货的。手里东西放下，放下。东窗事发了，都老实点，带走。这三个人带回去细细审问，看看还有没有其他同党。切记不可用刑，要饭给饭，不得怠慢。让他们签字画押，这件事情就这样吧。是。你是怎么知道这些事情的？这还是你爷爷交代下来的任务。自从他宣布对靖南遗孤放松监管以后，这几个老东西就开始筹划。你爷爷觉得他们都是至亲，没必要大张旗鼓，让我盯着他们。谁知道，他们已经丧心病狂到开始研究如何行刺了。这是皇上天威所致。来，跟我说点儿宫里的事情吧。西华门那儿有个小门，过去下雨的时候抢塌了，太监们涂着往外运煤炭方便，把它改成了一扇门。外面看不出来，有人就靠着他做生意。太监们往外偷东西卖啊，后宫嫔妃、私会家里人呢、啊。北镇府司早就知道此事，一来是不愿意得罪有权有地位的嫔妃、太监，二来是收一大笔钱，大家发财。宫禁森严，其实八面投放，那些不可言的丑事，臣不能说。今晚有暗线送消息来，有条大鱼钻进皇后的宫里了。你
现在就派人去盯着，把什么样的大鱼钓出来，可就不好说了。皇后，你们怎么来了？有刺客奉旨保护皇后。混账！刺客，刺客怎么会在我这里？你们滚出去！今天给王爷讲《春秋左氏传》。这是鲁国史官左丘明为春秋做注释的一部史书，与《公羊传》《谷梁传》合称《春秋三传》。皇上说，王爷通权谋，行霸道，对真正的王道一无所知，所以皇上选定了这部书，派我来给王爷讲。喝一杯吧。这部书最重要的是，提出了关于王道的政治理念，是史书中最重要的一部分。这在《永乐大典》中收录的史书中，也是列入经补的。真是一字褒贬，善恶分明。好酒，这酒是我攻下南京的时候，皇上赏下来的，存了二十几。本来我想等到自己当了皇帝再慢慢喝，但现在只能把它喝了，到梦中去做罢了。王爷，皇上派我来给你讲书，您一句不听，您这是难为我。就算我的学问不高，你也应该听几句吧。我现在就请辞。不必，你学问很好，也没酸起，我喜欢。只是你读了这么多的书，连最基本的道理都不懂，讲来有什么意义？我又怎么不懂了？我在治史上用功最大，你说我哪儿不懂？那我问你，答错了便喝。《永乐大典》经史子集，翻开所有的史书，啊，里面讲的是什么事儿？一句话告诉我，包罗万象。<笑>所以说你腐儒，这个问题我六岁时我爹问我，我便知道啊。三皇五帝到如今，史书浩如烟海，说的只有四个字。争当皇帝，对不对？喝酒。你说的那些话，啰嗦，无用。喝酒。你还有什么话要告诉我？大侄子，你三叔就这么点宝贝，都卖了，我可就什么都没了。你去验了货，再来找我谈吧。总而言之，一句话，皇上是架在火堆上烤的那个人，大家伙不算计你，你就白坐那个位置了。嗯，你知道我想要什么？可就是不说，说出来，大家凡事都好商量啊。皇上想知道什么呢？你还真得给我提个醒儿。二叔的事情，你看。那么要紧的事儿，你只字不提，你这么保他，叫我如何对你放心得下呀
，老二永远圈禁了，已经是只死老虎了。可他到今天都没有认罪。你要想让我信你，这点见面礼都不拿出来，就太没诚意了。时辰不早了，各自歇息。臣朱高燧，恭送皇上圣驾。过了今晚，你就跟皇上说，我冥顽不灵。不要天天来了。怎么，朱兄，你怕我抢你酒喝？好一个朱兄！但是你把我当朋友，我也得替你着想。你难道忘了马哈木的事情了吗？你来的次数多了，嫌疑就大。将来皇上一定会杀我，到时候那些小人又会造谣，说你是二爷党。我于谦小小的一个市长官，扛不住这么大罪名。多虑了，不过我要纠正你啊，皇上是仁君，他告诉群臣，绝不杀害血亲。你并不了解他。论其虚伪残忍，他不输我爹永乐皇帝；论其狡诈伪善，他超过我大哥。这样的人，心机太重，杀气太大，运气太好，这三件事都夺了天机，他不会长寿的。你不要诽谤皇上，这件事儿。咱俩道不同，不相与谋。我朱高煦如今已经成了一个人人喊打的过街老鼠。别人叫我一声王爷，是想看我的笑话。承蒙你叫我一声朱兄，我送你一件东西吧，临别留作纪念。朱兄。嗯，有一次我回家，进了屋，有一位老兄坐在地上正哭呢，我就问他，我说，我说你怎么跑到我家来哭来了？他说，他是个贼，饿了好几天了，好不容易把我家门撬开，竟然什么都没找到。<笑>后悔啊！你还是不要送我东西了，免得我挂念。你是小皇帝身边的近臣，将来他一定会提拔你到首府的位置上，这无需我担心。我能送你点什么呢？我就有百十口名剑，你也不感兴趣。金银财宝，你喜欢就拿走。不要，不要！这样的好酒，送我两坛倒可以。你看。今天晚上你也喝，我也喝，这是最后一坛了，没了。干脆我送你一个媳妇儿吧。朱兄，你喝多了。我有一个小女儿，养在府中，不是王妃亲生的。也没有人知道是我的骨肉，他娘死得早，把他托给我。这些年我心里还是很愧疚的，将来皇上一定会杀我，到时候满门老小，断不会存活半个
你能不能替我收养？做媳妇儿也可，做妾也可，哪怕是做个婢女，也胜过年纪轻轻的就夭折。主兄，真到有那一天，我于谦护他一生是没问题的，啊！你是我一字之师，我说到做到。可惜无酒，可惜无酒。你觉得皇上真要处死你？